kama mnavyojua kama tetu ina Huyo ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya hesabu za serikali akizungumza baada ya kamati yake anayoiongoza kufika na kusikiliza taarifa ya awali ya matumizi katika utekelezaji wa miradi minne inayosimamiwa na kampuni ya huduma za meli kabla ya kufanya ukaguzi na uhakiki uwiano kati ya taarifa na eneo tajwa na haya ndio aliyozungumzwa baada ya ziara kwa jina mimi naitwa Nagi Livingston Kaboyoka ni mbunge wa Jimbo la Same Mashariki na ni mwenyekiti wa kamati ya huduma ya bunge inayosimamia fedha za umma kwa maana kusimamia serikali kuu na mashirika yake yote ya umma. Kwanza tumekuwa impressed tume tume, tume, tume kwa ripoti kwanza tuliyoiona e, ya kazi ambayo inafanyika ya jinsi ambavyo serikali imesaidia Eh, kuweka hela ambayo imesaidia katika kujenga hizi meli kuzikarabati na kujenga ile tunaita slip slip kwa kweli kilicho tufurahisha ni kwamba ni mradi ambao uliwekewa kiwango kwamba miradi hii iishe katika kipindi cha mwaka mmoja na kweli msimamizi mkuu uh, Eric Hamisi ameweza kusimamia kazi ile vizuri pamoja na Uh, wenzie wote na wizara na bodi kazi ile nimekuwa ni nzuri mno kiasi kwamba nadiriki kusema kwa kweli sina mradi ambao nimeutembelea nikaona kwamba ule muda uliowekwa kutimiza ile kazi umefanyika kwa muda na fedha iliyotumika imekwenda haijazidi ile kazi ambayo imefanyika kuona kwamba paka sasa hivi kazi imefanyika mosi ya tisini na ukiangalia na hela ambayo imetumika inaonyesha kwamba kweli hao watu ni makini kama mnavyojua kama tetu inasimamia matumizi ya fedha za umma baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo bila kujali hitikadi zao za vyama wakaungana pamoja kuipongeza serikali kwa uwekezaji wake wenye tija kwa wananchi na serikali yenyewe tuna haki ya kuikosoa serikali pale inapofanya vibaya lakini pia tuna haki ya kuipongeza serikali pale inapofanya vizuri mimi ni seme sawa mimi natoka chama pinzani lakini kuna zile zitu ambazo serikali zikiifanya zenye kupongeza una haki ya kupongeza kwa kweli mradi ni mzuri kulingana na kile kiasi cha pesa ambacho serikali iliomba kwamba itoe kwa ajili ya ujenzi wa hizi meli na ukarabati wa hizi meli zimeenda ipaswavyo na ukiangalia tayari meli imeshafikia hii meli ya MV Victoria tayari sasa hivi imeshafikia kwa kwenye hatua za mwisho na ukiangalia zile gharama ambazo zimetumika ni gharama ambazo zimetumika kiuhalali kwa sababu tumeongea na katibu mkuu wa wizara yani jinsi alivyotueleza kwa kweli hakuna kitu ambacho nitakupiga chenga kwa hiyo mimi naipongeza sana serikali kwa hatua nzuri za, kwa ajili ya kuwaletea wananchi wa mkoa wa Mwanza maendeleo ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwenye ziwa hili Victoria kwa mfano kutoka hapa Mwanza kwenda Ukerewe mimi nimeolewa Ukerewe lakini unapanda MV Clarius ilikuwa ni shida na sasa hivi serikali imeshachukua hatua ya kuifanyia ukarabati ile meli ya Clarius kwa hiyo na niwaambie tu wananchi wa wananchi wa Ukerewe wananchi wa Bukoba wananchi yani pote mahali popote ambapo meli inatoka hapa Mwanza kwenda sehemu zao husika wawe na amani meli zimekarabatiwa meli zinatengenezwa meli ni nzuri Yaani sina hata namna ya kusema. Jina langu naitwa Musa Bakari Mbaruku, mbunge wa Tanga mjini. Lakini nimefurahi kuona ukarabati mkubwa wa meli ya MV Victoria ambayo inasafirisha Watanzania kati ya Bukoba na Mwanza. Lakini pia nashukuru kwa serikali namna ilivyofanya kwa meli kubwa kama hii hata ajali pia zitapungua. Na wananchi watakuwa wamerahisishwa na amini hata bei ya tiketi itakuwa ni ndogo. Lakini kubwa zaidi niseme wa Tanzania sio watakaotumia meli hii wa Mwanza na Bukoba na maeneo mengine wawe tayari kuitunza kwa kazi inayofanyika hapa kusema ukweli kama itakuwa hakuna utunzaji masinki hivyo watachafua itakuwa hakuna maana yote lakini kubwa upimaji wa mizigo kwenye meli ili kuepusha ajali huo ndio ito wangu kwa jina naitwa Charles Matembe na mbunge wa Kimarumi mkoa wa na niko katika kamati ya BC sisi kama kamati tumefika hapa ili kujiridhisha ile thamani ya pesa je ile fedha ambayo inachengwa na serikali inaendana na thamani ya utekelezaji wa hiyo miradi lakini pia kwa kweli 
niseme inaipongeza sana serikali ya mia tano kwa ukarabati huu wa MV Butiama ukarabati tumeona kule MV Victoria lakini pia vile vile kule tunaona utengenezaji wa meli mpya ya MV Mwanza kwa hiyo tunawapongeza sana na hii ni matunda ya serikali ya mia tano chini ya kiongozi wetu mpendwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Kwa kweli kazi inafanyika. Na lengo hasa ni kuhakikisha basi wa Tanzania wanapata ule usafiri, wanapata ile comfortability, wanaweza kusafiri kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo nipongeze sana serikali. Na tumejionea wenyewe kazi hii inafanywa na wa Tanzania. Ingawa kuna kampuni ya, 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 ya Korea lakini pia wa Tanzania wapo. Kwa hiyo tunajivunia pia kwamba kuna wa Tanzania ma expert ambao wanaweza kufanya kazi nzuri ambao tumeiona. Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Sekta ya Uchukuzi, Dr. Leonard Chamulio, anashukuru kwa ujio kamati hii muhimu katika bunge ili kujionea utekelezaji wa miradi ambayo pengine wamekuwa wakiisikia tu kupitia njia mbalimbali. Huku mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya huduma za meli, Engineer Professor Zakaria Mganirwa akisisitiza kuendelea kuendana na muda wa kukamilika miradi hii. Ninaye uko hesabu ya serikali kwa kwa BC. Sasa tunawashukuru kwa kuja kuangalia miradi hii ya utajaji mkubwa na miradi mine mikubwa. Tumekuwa na miradi ya wa meli mpya, tumekuwa na miradi wa chelezo tunateweza kubeba meli itani ya miane tumekuwa na ukarabati mkubwa wa meli ya MV Victoria tumekuwa na ukarabati mkubwa wa meli ya MV Butiama ambayo ndio kama mnavyoona hapa nyuma tunashukuru kwamba kamati hii imefurahi na maendeleo ya mradi ya, ya, ya mradi huu sababu hii ni moja ya kamati muhimu katika bunge ambalo huwa e, zinaheshimiwa sana kamati ya mahesabu ya mahesabu ya serikali sasa katika miradi yetu hii kama walivyosema nataka kwanza iishi kwa ikamilike kwa wakati. Kwa utakuta kama chelezo eh tutakamilisha mwezi huu wa tatu meli, ukarabati wa meli eh, ya MV Victoria na MV Bukama nayo itakamilika mwezi huu wa tatu. Kwa hiyo tutakuwa tumetimiza ile lengo na ajili ya kutimiza ya kufanya kazi kwa wakati. Na meli mpya tunatarajia mwakani mwanzo mwezi wa kwanza tuweze kuikamilisha ili nayo tuende kwa hiyo na wahimiza wapendaji kazi wote waweze kufanya kazi kwa haraka na kwa juhudi tuweze kuikamilisha miradi hii kwa wakati kama ilivyopangwa na kulingana na bajeti iliyo pango. Uh, Katika hilo tunashukuru kwamba eh, ajira inaweza kuongezeka kama mlivyoona tumepitishwa katika miradi yote ni miili na wataalamu wazawa kwa hiyo wote tunashukuru na tunashukuru sana na naipongeza bodi ya MCL pamoja na mtendaji mkuu kwa usimamizi mzuri wa miradi hii ambayo mpaka sasa hivi tunaona haijatuangusha na inakuwa ni kama miradi ya kielelezo huku kwetu kwamba miradi mizuri mpaka imefikiwa na kamati ya bunge ya hesabu za serikali tunaamini kabisa kwamba miradi hii imefanya kazi sisi kama bodi na usimamizi wa huduma za meli na wakandarasa ambao wanashirikiana na wataalamu wa Tanzania sasa miradi hii minne mitatu ilikuwa ni miradi ya mwaka mmoja ilianza mwaka mwezi machi mwaka jana na mradi huo ujenzi wa meli mpya ni mradi wa miaka miwili yani miezi 20 kwa hiyo miradi yote iko inakwenda kwa wakati ambapo mwisho wa mwezi huu hii miradi mitatu ilikuwa imekamilika na kukabidhiwa kwa kampuni ya huduma ya meli. Alafu kuna matumaini makubwa kwamba hapa hii ujenzi wa meli mpya ifikapo mwanzoni mwa 2021. Kwa hiyo kama hicho kinaangalia ni uwiano wa pesa iliyotumika kwenye miradi na kiwango cha utekelezaji kimefikia wapi. Kwa hiyo kitu walichoshuhudia kwa miradi yote ni nne kiwango cha kazi kiko mbele zaidi ya malipo ambapo kampuni imefanya kwenye Jumla ya shilingi bilioni na hamsini na tatu zitatumika kukamilisha mradi hii. Mimi ni Edmond Ruta Jama. Hii ni Meri TV. Meri TV.